Hello guys, good morning or good afternoon. How are you? Are you fine? Perfect. Então vamos lá, guys. Vamos iniciar nossa aula de inglês. Primeira coisa, hoje a gente vai fazer o seguinte. Vamos ver logo o que, que vai cair na nossa agenda, tá? A nossa agenda está da seguinte forma. Teacher da Siana Borges. Assunto vai ser review, revisão. Então hoje a gente vai revisar um pouco de tudo que nós já fizemos até então, até agora, né? E as páginas que vão ficar para depois, para você fazer de atividade, vai ser a 26, 27 e 28. Tá bom, guys? Então, vamos lá. Vamos iniciar primeiro. Vamos pegar nosso English Book, para nós irmos acompanhando o que, que nós iniciamos estudando. Certo? Então, vamos lá. Pegamos nosso English Book. Open your English Book em page. Abra seu livro na página. De number... 18, na 18, página 18, que estudamos sobre Animals Farm, foi o primeiro assunto do nosso primeiro tópico, é o Animals Farm, certo? Então, vamos aqui umas imagens, que nós iremos trabalhar o Animals Farm, então a gente viu aí que temos alguns animais da fazenda, certo? Que aparecem né, no livro, para a gente trabalhar os nomes. Então, vamos ver se você ainda lembra, ready, pronto. Então vamos lá. Duck. Duck. Next. Pig. Pig. Hen. Ok, hen. Call. Call. The call. Look at the call. Esse aqui era para ser um horse. Mas a gente sabe que não é um horse, mas deixa ele aqui mesmo. Esse que é o horse. Mas aqui ele coloquei é sem querer. E aqui já não entra mais. Então, aí, então os alguns animals que, fomos, que foram trabalhar os animals. Ou farm animals. Bom, agora que a gente já sabe quais são os animais, a gente vai pegar nosso English Book. Já colocou na página 18, então vamos olhar aqui que tem as imagens, a gente vai repetir o nome deles, ok? Então vamos lá. Cow, duck, hen, horse, pig, cat, dog. Again, let's go. Cow, duck, hen, horse, pig, cat, dog. Muito bom, very good. Lembra que nós fizemos todas as atividades, então hoje a gente está relembrando novamente, ok? Esses foram os Animal Farm, certo? Virando do outro lado, nós fizemos a atividade, certo? Onde tinha os nomes, nós tínhamos que marcar. Essa foi uma atividade bem simples. Virando aqui, nós aprendemos o uso do What is it? Lembra o que, que significa o What is it? Significa o que é isso, né, teacher? What is it? O que é isso? Bom, eu não sei o que é, mas olhando de perto eu consigo ver, então é um animal. E para responder essa pergunta, what is it? O que é isso? Eu vou responder, principalmente quando se trata de animais, então eu vou responder falando com o nome do animal. Então, it's a dog. It's a dog. What is it? It's a dog, it's a cow, it's a chicken, it's a pig, it's a horse. Então, dá para trabalhar todos os nomes dos animals respondendo esse tipo de pergunta. What is it? O que é isso? It's a dog. Lembra que o uso do what is it, que é a pergunta, o que é isso? Que nós aprendemos também nessa aula do Animal Sport. Então, nós vimos aí, it's a dog, it's a cat, it's a horse. It's a call, it's a pig. Essa foi a aula que foi uma aula que a gente já fez, né? Mas hoje a gente está especialmente fazendo essa review, relembrando, ok? Virou. Na aula seguinte, nós vimos o uso dos toys. Então já vai ser um outro assunto que vai ser os toys, certo? Vamos primeiro para o livro. No livro nós vimos também que. Antes de alguns, nós colocamos a letra A para indicar um ou uma, certo? Então, a car, um carro, a 
robot, um robô, certo? Então, alguns brinquedos vão entrar esse A, tá? Bom, essa parte aqui do Orezete, dos Animals Farm, nós já concluímos. Agora a gente já está no assunto Toys, ok? Então, vamos prestar bastante atenção e vamos relembrar aqui a pronúncia deles. Ok? Get your English book, pega seu livro de inglês. Let's read. Vamos ler. Ok? Ready? Repeat. A car. A robot. A doll. A ball. A plant. Building blocks. A teddy bear. A bike. Again, let's repeat. A car. A robot. A doll. A ball. A bike. A plant. Building blocks. A teddy bear. Muito bom, very good. Lembra que eles dois usaram a palavrinha, né? Big. Lembra que é big? Lembra? Recorda? Lembra que significa small? Então, lembra do small também. Então, ele falou big. Big plan and a small plan. Big, grande, small, pequeno. Lembra do uso disso? Então, é por isso que eu coloquei aqui big and small, porque ele trabalhou no livro. A palavrinha big plan and small plan. Ok? Então, a gente vai recordar aí. Bom, aqui eu coloquei as imagens dos, dos nossos toys. E agora você vai fechar o seu livro. Fecha o seu livro de inglês. Close your English book. Ah, teacher, mas agora eu abri. Só marcar a página que nós estamos. Você só vai fechar para nós nem relembrarmos os nomes sem olhar. Bora ver se você consegue. Prontos? Fecha aí seu livro. Ok? Esse é um challenge. Um desafio. Bora ver se você consegue. Ready? Vamos lá. Primeiro toy. Qual o nome desse toy? Robot. Very good. What is it? It's a ball. Bom, nessa parte dos toys, a gente pode usar também a pergunta que é isso. E respondendo, it's a, completando com o nome do toy, certo? Então, what is it? It's a ball. What is it? It's a toy car. Very good. What is it? Ball. What is it? Esse pode ser os bloquinhos, não tem problema. Green blocks. What is it? It's a bike. What is it? Teddy bear. What is it? A plan. E se eu quisesse falar uma bola grande, como seria? Big ball. Se fosse uma boneca pequena, small doll. Entenderam? Se fosse um avião grande, big plan. Se fosse um avião pequeno, small plan. Bem pequeno, certo? Então, o uso do big, do small, e aí nós lembramos também o nome dos sóis. Ok? Então, vamos lá novamente. Você vai dizer agora o big e o small para cada um dos brinquedos, certo? Então, vamos lá. Primeiro, esse aqui. Big robot. Você vai completar. Big perfect. Small big perfect. Small, big, small, big, small, perfect, very good. Lembra do uso do big e do small e nós já lembramos também o nome dos toys, ok? Dos toys. Bom, lembra que eles trabalham também o my favorite, my favorite toy. Lembra do uso do My Favorite Toy? Meu brinquedo favorito. My Favorite Toy is. E aí você completava com o nome do. Is a Toy Car. Well, esse My Favorite Toy is a. Era a frase que nós trabalhamos como o brinquedo favorito. Então você vai pensar agora. Vai falar, my favorite toy is a... E aí você completa com um dos toys, pode ser? Vamos lá, guys, tentem falar agora, né? Essa frase, my favorite toy is a... E completa com o nome dos toys, ok? Let's go!
Perfect, é muito bom, very good. Conseguiu falar aí né, o uso dos toys, my favorite toys, completar o comum dos toys. Bom, nós nessa parte nós relembramos os nomes dos toys, ok? Relembramos o uso do big, do small e mais ou menos my favorite toy. E nessa também nós podemos trabalhar o uso do what is it, ok? Bom, essa parte a gente já fechou, guys, muito bom. Perfect, congratulations. Agora nós vamos dar continuidade. Vamos lá? Bom, a página de hoje que nós queremos fazer hoje vai ser 26, 27, 28. A parte do histórico a gente já fechou, já concluiu essa parte. A 23 também. A 24 e a 25. Nós vamos parar aqui na 25. E foi onde relembramos os usos dos numbers. Então, vamos relembrar os numbers antes de dar pro, pro, é, continuidade ao nosso assunto, ok? Então, vamos relembrar os numbers. Pega seu inglês book. Aqui onde tem as hands, nós iremos fazer a contagem, ok? Ready? Vamos lá usar nossos dedinhos, isso é melhor, né? Então, vamos lá, deixa o livro aí. Vamos usar nossos dedinhos. One, two, three, four, five, six. 7, 8, 9, 10, very good, 10. Vamos contar de trás para frente? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Don't forget, teacher, 0. Sempre esqueça do 0, ok? Então vamos lá. Bom, a gente já fez a contagem. Nós fizemos aqui nessa parte sobre. Que ele pedia, né? Os numbers, as shapes e as colors. Aí a gente já tem as colors aqui, a gente vai já chegar ali, tá? Vamos lá. Passando, nós vimos aí também a atividade envolvendo os animals, né? Mas essa parte eu vou ter que fazer agora, a 26, a 27 e a 28. Bom, já que já lembramos os numbers, vamos continuar agora na página 26. A gente vai fazer essa atividade. E depois nós iremos revisar as colors, os numbers e a family, tá? Então, vamos fazer essa atividade na página 26. Bom, nós temos aí o seguinte. Find and say the numbers. Encontre os números escondidos na cena. Então, você vai procurar os numbers, eles estão escondidos. Então, pode ser que eles estejam em algum animal, fingindo que é o rabo do animal, né? Então, você vai procurar... E se você encontrar, você vai circular onde eles estão esses números, ok? Então, vamos lá. É, Todos eles estão aqui nessa imagem, aqui nesses exemplos. Então, onde você encontrar, você vai circle, circular, ok? Prontos? Vamos lá, let's go! Você vai ter esse tempinho para tentar fazer essa atividade, ok? Olha bem, verifica bem onde está esses ânimos ou oh, esses nãos. <risos> Sorry. Ok, babies? Bom, se você ainda não terminou, você pode pausar o vídeo.
de agora e dar continuidade à sua atividade depois, não problema, guys. Você pode dar pausa, termina de procurar os numbers, para depois você continuar assistindo o vídeo, ok? No problem. Bom, vamos para a página 27 agora. Nós fechamos a 26 e agora vamos para 27, 27. Que ele faz a seguinte pergunta, how many? Count and write the numbers. Conte os animais indicados e escreva o número correspondente. Esse how many significa quantos. Então, toda vez que alguém fizer uma pergunta, how many dolls? How many toys? Esse how many quer saber quantos. quantos. Sempre que alguém for fazer uma pergunta sobre quantidade de coisas que dê para contar, é claro, a gente usa o how many. Quantos? Então, por isso que ele está perguntando quantos animaizinhos há em, é, nos quadrados. Mas aí você vai ter que observar o nome. Por exemplo, primeiro, how many calls? Quantas vaquinhas tem aqui dentro? Você vai contar e botar o um número dentro da caixinha. Então, é aqui, ó, só é calls. Não é contando os, é, os horses. É só as calls. Aí você conta e depois põe o resultado no quadradinho, ok? É uma atividade bem simples e fácil. Let's go! Babies. Bom, sempre eu vou falar que se você ainda não tentou, você pode pausar o vídeo, dar continuidade depois. Não tem problema, você pode pausar o vídeo normalmente, tá? E depois continuar fazendo atividade, tá bom? Então, essa parte aí, se você já terminou, perfeito. Muito bom. Essa parte aqui, né? Vocês têm que trazer o livro. Lembrando que a aula do segundo ano é sempre na... Terça-feira, sempre na terça. Então, toda terça-feira, trazer o um livro de inglês para fazer a correção do livro. Bom, já fechou é 26, 27. E agora vamos para 28. Na 28, ele faz a seguinte, a seguinte pergunta. Segunda question. Find the toys and write the numbers. Observe este quarto e descubra os elementos contidos em cada círculo. Bom, aqui embaixo tem os círculos, depois o as palavras conforme os brinquedos identificados. Então, vamos lá. O número 2 é uma bola. Você vai verificar se tem aí dentro, certo? O what is it? Você está fazendo a pergunta. What is it? O que é isso? Sempre nós vamos trabalhar né, nos toys. What is it? Assim como foi trabalhado lá nos ênimos. Lembra? What is it? Então, ele vai aparecer novamente aqui nos toys, ok? Então, vamos dar mais um tempinho para você tentar fazer a page 28. Ok? Vamos lá?
come back Ok, very good Finish No Bom, lembrando sempre Você pode pausar, não tem problema Bom, nós já concluímos aí a atividade Certo? Agora nós vamos para a parte das colors Que lembra que naquela hora Nós pulamos né, Para poder não atrapalhar a atividade Então agora a gente vai realizar o uso das colors Então vamos lá Olha aqui, nós temos algumas colors que eu pulei Então vamos relembrar os nomes delas Ok? Vamos lá, everybody Yellow Orange Purple Green Blue Black Brown Red Very good, perfect Let's repeat again Vamos ao repetir novamente Yellow Orange Purple Green Blue Black Brown Red Perfect, very good, guy. Muito bom então, observe que cada color está aqui, né? não tem todas, mas tem as, algumas que colocam só para a gente trabalhar e relembrar as colors. E, guys, se eu perguntasse assim, what's, favorite, what's your favorite color? Qual a sua cor preferida? What's your favorite color? Ah, você pode responder. My favorite color is yellow and blue. Vamos lá, todo mundo tentar falar? My favorite color... Is, e aí você completa com o nome da color em inglês. Vamos lá? What's your favorite color? Perfect, muito bom, very good. Observe que sempre as colors, né? A gente sempre trabalha as cores principais, né?